So hello everyone, this is Prof. Casey again. So let's continue our discussion for the part 3 of the correctional administration topic for institutional corrections. So uh, ang topic natin ngayon is classification of sentence prisoner. Pag sinabi nating sentence prisoner, nasintensyahan na sila na dating akusado na nag-commit ng crime. Accused sila na nag-commit daw ng crime. Ngayon, if nasentensyahan ka na, ibig sabihin, na found out na guilty ka, may mga epidensyang nagdiin sa'yo, and na-analyze at na found out or napatunayan na ikaw talaga ang nag-commit ng crime. So, sino at ano-anong klase ang mga sentence prisoner? Ito yung una, municipal prisoner. Kapag sa municipal prisoner, sila ang may sentensya or magsisilbi sila sa loob ng kulungan ng 1 day to 6 months or nakadetain sila Tapos yung uh, trial nila or yung case nila is pending sa municipal trial court. Then next, meron tayong city prisoners at magsiserve sila. Sila yung nasentensya na magserve ng 1 day to 3 years or merong fine na 1,000 pesos or pwedeng both may kulong at merong fines. Pwede rin na uh, uh, nakadetain sila at saka yung cases nila nakafile sa MTC or Municipal Trial Court kasi nakafile siya sa Municipal Trial Court pero ang penalty niya ay mataas na sa 1 day to 6 months kung kaya't nakabilong na siya sa city prisoners at saka yung kaso niya ay under pa ng Regional Trial Court or pwede pang i-analyze ng Regional Trial Court at or naka-under preliminary investigation pa siya Pag sinabi natin preliminary investigation, dito papasok na yung paghahanap ng evidence sa kanya para mapatunayan if guilty or not guilty siya. Meron naman tayong provincial prisoners. Ang provincial prisoners, ang kulong na meron sila 6 months and 1 day to 3 years or a fine not more than 1,000 pesos. Kaya lang may or or both. Hmm. Pwedeng both then Or those detained there in waiting for preliminary investigation And still under pa rin siya ng RTC Or pwede pa siyang i-supervise or i-investigate ng RTC And then meron tayong national or insular prisoners Kaya or kasi pareho lang sila Meron lang tayong iba't ibang term so, sila yung makukulong ng sobra na sa 3 years. 3 years and 1 day to life imprisonment. Okay? Sila na yung may mga kasong mga reclusion perpetua ang penalty or pagpalagay natin kahit reclusion temporal. Mga ganun. Uh, reclusion temporal, 12 years and 1 day to 20 years. Reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 40 years. So, ayan, yung national or insular prisoners, they must be transferred to Bucor within 48 hours upon receipt of court order na itong mga ito ay, uh, ano na, sentensyado na. Pag sentensyado na sila, tapos halimbawa, nakakulong na sila sa mga provincial jail, dapat within 48 hours matransfer na sila sa pangangalaga ng Bucor. Bakit? A ano bang meron? Uh, ang provincial jails kasi, under yan ng uh, provincial government. So, ang BIOCOR kasi, national agency siya na under ng Department of Justice. Ang hawak ng BIOCOR kasi, yung may mga penalty na 3 years and above. 3 years and 1 day to life imprisonment. Nilalagay sila sa mga tinatawag natin the 7 national penitentiaries of the Philippines. Yan. So, ano nga ba ang kaibahan ng prison versus jail? Ang prison daw, institution for the imprisonment imprisonment of persons convicted of major or serious crimes. Serious crimes or major crimes kasi ang penalty nila mataas din. O halimbawa pumatay ka. Pag pumatay ka alang nga naman, alang nga naman ang penalty mo ano lang, 6 months lang. Siyempre mataas na yun. Pag pumatay ka, it is ranging from 12 years and 1 day to 20 years or 20 years and 1 day to 40 years to life imprisonment. No. So, Prison ang tawag natin kapag doon tayo sa national penitentiaries na hawak ng Bucor. O, ang jail naman, place of locking up of persons who are convicted of minor offenses. O, minor offenses, kaya uh, 
Yung mga makukulong ng 1 day to 6 months, pupunta yun sa mga jail, mga ganyan, kasi minor offenses lang. And dito rin natin ilalagay ang mga detainee natin. Ano ba yung mga detainee? Sila yung mga naghihintay pa lang na matapos yung kaso nila na ilitis or matapos yung investigation sa kaso nila. So, detainee pa yun. Hindi ka pasintensyado. Next, types of jails. Ano ba yung mga types of jail? So, meron tayong lock-up jail, ordinary jails, workhouses, jail farms, or camp. So, pag sinabi nating lock-up jails, common to sa mga police station. So, alam na this. Ha? Yung mga lock-up jail, pag nakita kayo ng uh, jail or selda sa likod or sa within sa ano, ng police station, lock-up jail ang tawag dyan. Ang ordinary jail naman, uh, ito yung uh, dito na confine yung mga convicted criminal na nagsiserve ng less than 3 years. Example daw niyan ay city jail at provincial jail. Ordinary jail ang tawag sa mga yan. And then yung last, workhouses, jail farms, or camp. So, a facility that confined minimum custody of offenders who are serving short sentences. Pero meron dito mga tinatawag nating work programs. Kaya nga, meron din tayong nakalagay na workhouses or jail farms. Kaya usually dito may mga trabaho na gagawin. Mga, usually mga agricultural, ganun. So, nagsiserve lang din sila ng minimum sentence. And, yung hindi sila kailangang bantayan ng napakaraming tao. Hindi sila kailangang isupervise ng napakaraming tao. Kasi nga, minimum lang naman din ang nakumit nilang crime. So, probably, meron pang pag-asa na itong mga to is hindi din magpapasaway sa loob. So, ito yung ano ng Bureau of Correction versus ng BGMP. So, sa sinabi ko kanina, ang BUCOR or Bureau of Correction ay under ng DOJ, habang ang BGMP under ng DILG. So, ang DOJ, uh, Department of Justice, ang DILG, Department of Interior and Local Government. So, ang highest na ano ng BUCOR, uh, official, Director of Prison, habang sa BGMP naman, Chief BGMP. Sino ba nag-a-appoint sa Director of Prison ng BUCOR? ang president ng Pilipinas. Habang sa BJMP, ang mag-a-appoint sa kanya ay secretary ng DILG. Ganyan. So, sino ba or uh, ano ba ang tinatrabaho ng BUCOR? Sila yung nagko-control ng national prisons and penal farms. Kaya nga meron tayong 7 national penitentiaries na hawak ng BUCOR. Habang ang BJMP, sila yung nagko-control ng district City at saka municipal jails. Ibig sabihin, under ng BGMP yung city jail, mga ganyan. Or mga district jail sa mga munisipyo-munisipyo, ganoon. Next. Okay, punta tayo sa jail bureau. Ang jail bureau ay ang BGMP. Okay. Bureau of Jail Management and Penology. Ayan. Ano ba ang trabaho nila? They exercise supervision and control over all cities, district, and municipal jails throughout the country kasi nga national agency din sila. And then na-create sila by virtue of RA 6975. Actually kasabayan nila ang BG uh, ang, ang BFP, BGMP yan at saka PNP kasabayan nila. Kasi nga ang RA 6975 uh, known as uh, the DILG Act or the creation of the tri-bureau. Tri-bureau yan sila tawagin. Yung PNP, Bureau of Fire Protection, at saka ang BGMP. In short, kasi nasa ilalim sila ng isang uh, kwan, department no, ng government na DILG. In short, yung tatlong yan magkakapareho ng sahod yan. Ganon. Okay? Then, it operates a line bureau under the Department of Interior and Local Government or the DILG. Okay. So, Meron tayong RA 9623, the BFP and Bureau of Jail Management and Penology Professionalization Act of 2004. Sa PNP kasi, meron silang reorganization uh, act na RA 8551. Eh, hindi naman doon in-include ang BFP at BGMP kahit sabay silang na-create. So, ang BGMP at saka BFP, meron silang reorganization pero professionalization act ang term nila in which is merong mga binago sa mga qualifications, sa mga kukunting mga binago sa mga rulings nila, both agency. yon ang RA 9623. So, sino ba si Warden? Si Warden ang responsible sa direction, coordination, and control of the jail. This includes the security, safety, 
discipline and well-being of the inmates. So, cargo ni warden lahat. Kung baga si warden ang pinakasiga doon sa uh, loob ng, ano, ng mga jail. Siya yung masusunod doon kung anong rules ang ipapagawa niya. Basta ang importante is tuwid pa rin siya doon sa programa ng reformation and rehabilitation na pinapatupad sa correction system ng Pilipinas. Okay? Next, sino si assistant warden? Si assistant under, warden, he or, uh, he or she undertakes the development of a systematic process of treatment. The chairman of the classification board and disciplinary board. Si assistant warden, automatic naman yan lahat ng mga assistant. In the absence of the warden, sila ang papalit. Pero si assistant warden, siya ang chairman ng classification board at saka disciplinary board. So meron din siyang kanyang sariling papel aside sa substitute ni warden. So meron tayong tinatawag, pagkapapasok tayo sa kulungan, so kung ready na kayong makulong, ano, so ito yung pagdadaanan nyo, Reception and Diagnostic Center. Now, Directorate for Reception and Diagnostics or DRD. Dating RDC, ngayon DRD na. So, kung ready na kayong makulong, dito muna kayo dadaan. Itong reception na to, hindi to kainan. Ang reception na to, special unit of prison. So, where new prisoner undergo diagnostics examination. Hindi rin to exam na basta-basta magsusulat ka ng papel. Ia-analyze ka dito bilang uh, person na tinitignan. Kasi, di ba, ang sabi ko sa mga nakaraan nating parts ng lesson, yung ating offender is consider na sick patient that needs to be treated. So, papaano kanyan, uh, papaano kanyan makukuan? Magagamot kung hindi alam kung anong sakit ang gagamutin sa'yo. Yan. So, dito magsisimula lahat ng pag-a-analyze sa'yo para malaman kung anong i-a-apply sa'yo na treatment. The BioCore shall undertake reception of inmates through Directorate for Reception and Diagnostics or DRD. Reception, pagdating mo pa lang, hindi ka didiretso agad sa selda mo. Formerly known as RDC, they uh, provide the basic needs and security through its security and operations directorates, administer the reformation programs through its reformation directorates, and prepare inmates for reintegration to mainstream society through its directorate for external relations, formerly external relations divisions. So, ang uh, titignan natin dito, ang, DI, ang DRD, uh, nagpo-provide sila ng uh, basic needs uh, and security ang ang nag-aano niyan ag nag-administer yung security and operations directorates nila ngayon ang nag-administer doon sa reception program nila mismo na ano yung sa reformation program na ia-apply itong reformation directorates kasi dito titigdan kung anong classing application ang ia-apply na gamutan sa iyo bilang inmate para magbago ka noon kapag Palabas ka na ng kulungan para maihanda ka sa paglabas mo, para maihanda ka kung anong mundo ang dadatnan mo. Kasi nga nakasarado kayo, hindi kayo basta-basta makalabas. Makulong ka dyan ng 15 years, hindi mo na alam ang nangyari sa labas. Ipiprepare ka nila para sa paglabas mo. So, ganun. Ang in-charge doon, ang Directorate for External Relations na dati ay tinatawag na External Relations Division. So, meron tayong composition of uh, DRD or Directorate for Reception and Diagnostics. Ang una natin, meron tayong psychiatrist. Kung nakikita nyo, dito sa psychiatrist, ini-examine niya ang mental and emotional makeup or health ng ating uh, inmate or persons deprived of liberty. So, inaano niya dito kung baka naman kasi pagpasok niya, isira ulo talaga ito, hindi lang naayos na i- Uh, tawag dito, hindi lang maayos na nai-analyze nung nasa kaso pa siya, nag tapos baka hindi rin sila nag-insanity plea. Ganyan. Kaya hindi nakita na pagpasok si Raulo pala. So, pag sa psychiatrist, sinabi niya, ay, ay may, may insanity ano man ito, mga signs. So, malaking posibilidad na hindi kayo papasok dyan sa kulungan. Malaking posibilidad sa mental kayo ipapadala. So, para malaman kung ano yung klase ng emosyon, pag-iisip na meron ka. Psychologist naman, they study on behavior. Tinitignan yung pag-uugali uh, pag mo, paggalaw mo, pag-respond mo sa mga bagay-bagay. Madali ka lang bang magalit, mairita. Ganon, kapag sinabihan ka ng mga bagay, nakakonti-konti, sensitive ka ba? Ganon, para alam nila kung saan ka ilalagay. 
sa ang selda ka ilalagay kasi baka mas mapalala ka pa imbis okay ka pa mas makamapalala ka pa sociologist anong papel niya the socialization case so kung at least makikita niya kung anong klasing socialization ang meron ka marunong ka bang makisama marunong ka bang makiusap mahilig ka bang makipag-usap sa mga tao mahilig ka bang makipag-connect ganun kasi kung hindi ka mahilig makipag-connect i-study nila kung paano nila gagamutin yung ganyan na behavior mo Ganyan. And then, educational counselor recommends educational program. Kasi pagpasok mo, baka naman college ka na sa labas. Pwede mo namang ituloy sa loob. Oh. Kasi meron naman tayong ino-offer na program doon. Dati, Bachelor of Commerce yun. Ngayon, uh, Bachelor of Science and Business Administration, major in management. Ganyan. And then, meron din tayong vocational counselor. Oh. Kasi kung meron kang skills, sa labas, may pagpapatuloy mo sa loob. Tapos, kung hindi ka pa nakapag-design kung anong skills, what is sa loob, pwede mong aralin. Diyan, papasok ang mga program ng TESDA. Mga electronics, electrical, ganyan. And then, meron tayong chaplain. Pag sinabi natin chaplain, ito yung mga leader ng mga religious service or services na ina-apply sa loob ng kulungan. So, ibig sabihin, pag sinabing chaplain, it's not limited or hindi lang to iisang religion. No? Maraming religion dyan sa loob. Um, may mga nagtanong sa akin, meron po bang simbahan sa loob ng ano, kulungan? Siyempre, walang simbahan doon. Kasi kung magsisimbahan ka, uubusin mo ang space na para sa mga nakakulong. Walang simbahan doon. Meron lang silang special na isang lugar na pwede kahit sino. Para, para siyang social hall ba? Na kahit na sino pwedeng mag-conduct ng religious activities. Doon, salitan man din, hindi man din sabay-sabay. Ganun. Kasi iba-iba man ang reliyon. May Muslim, may Katoliko, may born again Christian, may mga ganyan. And then, medical officer. So, sa physical examination, titingnan ang history ng physical examination mo. Kung meron ka bang mga sakit na dinaramdam, meron ka bang current sakit na nakikita sa'yo, baka makaka, makahawa ka, nakakahawa ba ang sakit na dala mo, kailangan mo ba ng uh, tawag dito, kailangan mo ba ng maintenance, ganyan. Para at least makita nila kung ano ang pwede nilang gawing remedyo para sa'yo sa loob ng kulungan. Pag inatake ka sa puso dyan, tapos sa labas pala, eh, meron kang maintenance, hindi nila alam. O, oh, di malilinti ka na sila ngayon, but hindi nila alam yan. Dapat dumaan sa proseso, di ba? Next, meron tayong custodial correctional officer. Nagre-recommend ng transfer and type of custody of the inmate. So, pag sinabi natin, ano, transfer siya. So, ibig sabihin na uh, either most probably anong type ng inmate ka, kung maximum ka, ganyan. Tapos nakita mo na medyo bumait na siya, okay na yung uh, pagre-respond niya or else tumanda na siya. Pwede natin siya ibaba sa minimum or pwede natin ibaba sa medium or else uh, mas bata siya masyado, medium siya kahit ang crime na nakumit niya regardless of the crime, kahit malaki yung nakumit niyang crime, hindi natin siya ilalagay sa maximum kasi 18 years old siya. Doon natin siya ilalagay sa medium, mga ganon. Tapos, uh, meron siyang physical disability, ganyan. Hindi natin siya ilalagay sa maximum. Siyempre, aapihin siya doon. Dito natin siya ilalagay sa minimum. In which is, hindi naman natin siya kailangan bantayan na, na talagang di kitang bantay. Kasi, kung putol ba naman ang dalawang paa mo, may chance ka pa ba niyang makapag-isip na tumakbo or tumaka? So, hindi ka na kailangan bantayan ng pang mga bigatan. So, ang mga ganun na mag-a-analyze ang custodial correctional officer. Okay? So, yung mga yan, ang walong yan, ang composition ng Directorate for Reception and Diagnostics. Kaya natin siya tinawag na diagnostics kasi nga idadiagnose nila kung ano ang treatment pagpasok mo. I-bibriefing ka kung anong madadatnan mo sa pinakalooban ng paglalagyan sa'yo. Next, quarantine cell or unit. Ika-quarantine ka din doon para kang na-COVID. Okay? A section of the RDC where the prisoner is given a thorough physical examination including blood test, x-ray, vaccination, and immunity to ensure that the prisoner is not suffering from any contagious disease para hindi siya makahawa sa loob kung meron or malaman if meron siyang dalang ganong sakit na nakakahawa. Upon admission in the RDC, the inmate is placed for at least 5 days. Upon admission, ha, pag tinanggap siya dyan sa RDC, kasi sa RDC parang briefing mo yan eh. So, habang papasok ka pa lang sa RDC, meron ka munang uh, quarantine na at least 5 days para malaman kung galing sa labas wala ka bang nakakahawang sakit, ganyan, bago ka nila i-briefing ng dahan-dahan. So, after quarantine period na limang araw, ang inmate 
mananatili sa RDC ng 55 days. Doon na magsisimula ang briefing sa kanya. mag undergo siya ng psychological, educational, vocational, sociological, religious, and other examinations na hawak nung walo na komposisyon ng ating RDC or DRD. So, ano naman ang diversification? Ang diversification, principle of separating homogenous. So, ibig sabihin, isi-separate mo ang edad. Isi-separate mo ang gender. Isi-separate mo ang behavior. Kaya nga sa behavior, hindi mo ihalo ang matitigas ang ulo sa mababait. Kasi magkakahawan yan. Yung gender, natural, iba ang kulungan ng babae, iba ang kulungan ng lalaki. Dati, ang kulungan ng babae natin sa Pilipinas, ano, magkasama sila doon sa... Uh, kulungan with lalaki. Pero, halimbawa, iba-ibang selda, pero iisang compound, ganyan. Pero ngayon, meron na silang sariling kulungan, ang Correctional Institution for Women. So, ayan. So, dito sa diversification process, ihiwalay mo ang bawat edad. Ihiwalay mo ang gender at ihiwalay mo ang bawat pag-uugali. Okay? Ayan. Sa classification, a method by which diagnosis or treatment planning ay Planning and execution of the treatment programs are coordinated with the individual case study. It is the process of determining the needs and requirements of prisoners for assigning them to programs according to their needs and existing resources. So, dito, i-determine yung work assignment, type of supervision, and custody which will be applied to the prisoners. Kung anong trabaho ang pwedeng ipagawa sa kanila. Kasi pag sobrang matanda ka naman, hindi ka naman pwede sa hard labor sa loob. Yung mga mabibigat na mga trabaho, such as mag, mag, uh, ang tawag dito, kahit yung mga blacksmith or gumawa ng mga, mga itak, ganun. Gumawa ng mga ganun, hindi naman pwede. So, Ma malamang ilalagay ka sa mga janitor type ng mga trabaho, linis-linis, gano'n. And then, anong type of supervision ang kailangan mo? Yun bang uh, binabantayan ka talaga ng bawat bawat isang prisoner, eh, dalawang gwardiya ang magbabantay sa'yo, or pwede lang ba kahit isa na ang magbabantay sa'yo? Ganyan. Doon yun mababasi yung classification, paano ka ikaklasify or ihiwalay. Then, meron tayong work program sa loob ng kulungan. Bakit mayroong work program? Prisoners are given work inside the prison to eliminate idleness or laziness para maiwasan yung ano, maiwasan yung katamaran and then maiwasan na mabore. Kasi kapag nabore na yung isang tao, ayan, which may contribute to prison stopper or prevents riots. Pag nabore ka na, pwede mo nang pagdiskitahan yung mga kasama mong mga ano diyan, mga inmate. Mag-away na kayo, mag-riot na kayo kasi wala kang magawa. No, nung lockdown na experience natin lahat 'yan. Nung mabor na tayo paulit-ulit sa Netflix, paulit-ulit sa TV, pumunta na tayo sa radyo, pumunta na tayo sa kung ano-anong board games. Nung wala na tayong magawa, yung atin namang mga relatives at kapamilya na nasa loob, sila naman yung pinagdiskitahan natin. Kung ano-ano na lang yung pinagsasabi natin, pinagagawa natin sa kanila hanggang tayo tayo nang nag-aaway sa loob. Oh. So ramdam natin talaga ang pagkakakulong nung lockdown. So, dito sa work program, sineseparate at binibigyan ng consideration ang edad, ang health, ang gender, at ang skills. Ibig sabihin sa skills, kung hindi ka marunong mag-electrical, hindi papagawa sa'yo yan, baka mong kuryente ka pa, yan pa yung ikamatay mo. Ang gender, syempre pag babae, hindi papagawa sa kanya yung mga mabibigat. Hindi papagawa sa kanya yung mga mag, uh, magko-construction, ang ipapagawa sa kanya yung mga basket making, ganun. And then, titignan din yung health. Alam nga naman, ano ah, may sakit ka sa puso tapos pagbubuhatin ka ng kay bigat-bigat, edi inatake ka na sa tirik pa na araw, sa ilalim ng tirik na araw. And then ang age, natural hindi na pwede dyan ang mga iidad ng mga 70, 75, hindi na pwede dyan sa mga trabaho mabibigat. Konti na lang, linis-linis, walis-walis, map ng map para exercise na lang sa puso nila. Ganun. Sa loob ng kulungan, ganito ang mukha makatao. Pero sa likod ng kamera, sa likod ng mga mata na nakatingin na lumalaban para sa karapatan, hindi na natin alam. Kung kaya, benefit of the doubt. Ganon. So, ano ba ang prison education na meron sa loob ng kulungan? Merong tatlong klase. etong pangatlong klase, ano na lang to eh. Uh, parang hindi naman siya yung tipong optional, pero kumbaga rare cases lang kasi konti lang naman ang may disability. Then, ang unang klase, 
ng ano natin prison education, meron tayong general and academic education in which is matututo dito magbasa at sumulat. Meron tayong high school and college. Yung college natin, Bachelor of Science in Business Administration, major in management. So, dito, sa loob ng kulungan, kung sa labas, hindi ka marunong magsulat kasi ang iuna mo, yung pagtatrabaho, 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 hindi mo alam na ilang taong kang nagtrabaho, niloko ka na pala kasi hindi ka rin marunong magbasa at sumulat. Dito, sa loob, matututo ka. Ipiprepare ka nila para sa paglabas mo. Ganun. Kasi nga, i-reintegrate ka nila sa community where wherein ready ka na naharapin uli ang bagong buhay. Ganun. Sa vocational education, nakikita niya naman lahat ng mga skills na ino-offer ng TESDA, radio mechanics, auto mechanics, electronics, shoemaking, tailoring, and carpentry, ino-offer sa loob ng kulungan. Kung wala kang skill sa labas at feeling mo paglabas mo mas lalo kang walang kwenta, yun bibigyan kanila ng kwenta. Then number three, physical education for prisoners with physical disability. So, konti lang naman po ang meron pong mga kapansanan. Pero at least, nag-offer. Then, movement of inmate outside the confinement facility. Pwede pong makalabas yung inmate natin. Pero, ito lang po ang pwede nilang mga sundin. To appear in court. O, to appear in court, pag pinatawag sila mag-witness sa court or kapag nagsimula na yung trial nila. Uha. Number two, For medical examination or treatment or hospitalization. So, kapag may sakit sa puso, biglang inatake, dalhin mo sa hospital. Ganyan. So, yun, yung dalawang yun, ha, pwede silang makalabas na rason. Pangatlong rason, view the remains of deceased relative. Pwede kang makatingin or makapunta sa huling lamay ng uh, namatay mong relatives. Kaya lang, kaya lang, minimum at medium inmate lang, hindi pwede ang maximum. Tapos, tingnan nyo, Wife or husband, brother or sister, father or mother, grandchildren. Not allowed to join funeral cortege. So, ibig sabihin ng mga yan, hindi ka pwedeng yung sumama sa paghahatid ba? Hindi ganun. Sisilip ka lang saglit. Parang isang ano lang nalamay. So, ngayon, meron tayong uh, distance na tinitignan. Ang sabi dyan, 30 kilometers away from prison only. 30 kilometers away? Ang lapit lang nun. Ibig sabihin, kasi tinan mo, can return during the daytime of the same date. Umalis ka ng madaling araw, nandyan ka na ng hapon. Oh. Kasi, hindi ka pwedeng pumunta kapag nakakulong ka sa ano, nakakulong ka dito sa tawag dito. Luzon, tapos uwi ka ng Mindanao kasi namatay yung asawa mo, hindi pwede yun kasi sobrang ng 30 kilometers yun. No. So, ang mangyayari kasi dyan, may chance na tumakas ka. Kaya hindi ka papayagan. Tandaan ha, kapag may mamatay na relative mo, tapos nakakulong ka, hindi ka makakalabas pag maximum security offender ka, minimum at saka medium lang. At hindi ka pwedeng pumunta sa paghahatid sa uling hantungan. Lamay lang ang pwede mong atinan. 30 kilometers lang ang layo mula sa kulungan at kailangan makabalik ka lang the same date na umalis ka. Next. Ito, na-discuss na natin itong good conduct time allowance. Ito, to, ito yung mga binibigay sa mga nagpapakabait ng mga inmates. So, tingnan nyo naman yung kaltas. Ano? 1 to 2 years mo sa kulungan, 5 days each month, ang ikakalta sa'yo. So, meron kang 60 days per year na nawala doon sa 2 months, ganun, doon sa pagkakakulong. Sampung, ano ka na lang, meron ka na lang sampung uh, sampung buwan na counted na pagkakakulong talaga, all in all, kasi kinaltas yung 60 days eh. Oh. Pero ito, sa revised penal code pa to, ito yung old na good conduct time allowance. Charan, ito yung bago na good conduct time allowance, mas lumaki na ang kaltas, 20 days each month, each month na, sa, lo sa loob pa lang yan ng 1 to 2 years mo sa kulungan ha, pero nagpakabait ka sa 1 to 2 years na yan, kakaltasan ka nila ng 20 days each month, so sa isang taon, meron kang 240 days na nawala sa pagkakakulong mo, ang saya, di ba? Yan, next. Ito naman yung special times, uh, time allowance for loyalty. So, yun yung mga sasabi ko sa inyo nung nakara nating video na one-fifth ang kukunin niya sa sentence mo kapag within 48 hours after ng calamity or mga earthquake, mga bagyo, 
is bumalik ka sa kulungan para magpakulong uli kasi loyalty nga eh. So, meron ka namang 2 na deduction kapag uh, hindi ka talaga dyan umalis sa ano mo, sa kulungan during the bagyo. So, very hero. Diba? And then, meron din tayong time allowance for study, teaching, and mentoring corresponding pa rin siya sa 15 days for every month of study or mentoring services. Yan. Ang dami ng mga perks ng mga nakulong. Gusto niya na makulong? <laughs> Pwede na tayong makulong. Okay? So, punta tayo sa important personalities. Mga mahalagang tao. Okay? Pahapyaw lang ang lahat ng kuha. Si William Penn. Uh, responsible siya sa pag-abolish ng death penalty at torture as a form of punishment. Isa siya sa nag-fight na hindi pwede ang death penalty. Ganyan. Fought for religious freedom and individual rights. Ganon. Mahalaga sa kanyang paniniwala na mahalaga ang buhay at ang karapatan ng tao. The first leader to prescribe imprisonment as correctional treatment for major offenders at hindi ang death penalty. Nakuha. So, sa RA 9346, ito ang nag-prohibit ng imposition ng death penalty sa Pilipinas. Number two, Charles Montesquieu. A French historian and philosopher who analyzed law as an expression of justice. So, ibig sabihin, may hostisya kapag ipapatupad ang batas. Ganon ang pinapaniwalaan niya. Naniniwala din siya na yung harsh na parusa nakakapagwiki ng moralidad. And that appealing to moral sentiments as a crime as, as a better means of preventing crime. So, ibig sabihin, imbis na parusahan mo yan, intindihin mo muna bakit siya nagkasala. Ano yung rason niya? Deep within. Para malaman mo kung paano mapiprevent yung crime. Analyze mo muna paano nag-start yung crime. Ganon. Next, Voltaire or Francis Maria Rue, okay, the most versatile philosopher during this period. Naniniwala siya na fear of shame was a deterrent to crime. He fought the legality sanctioned practice of torture. So, ang pinapaniwalaan kasi niya na yung, yung bang ano natin, ugali natin na natatako tayo mapahiya. Ganun. Kaya mas magandang warning daw yun para sa pagkukumit ng crime in which is ya, wala na, marami nang walang hiya ngayon di ba? kaya dati yung sinasabi niya dapat isa sanction yung practice of torture Ganyan. kasi pag tinorture mo yan sa harap ng maraming tao kaya mas mapapaya siya subukan mong latiguhin yan dahil nang nakaw di ba? nakakahiya pero ngayon kahit malapit ng bitayin makapal pa yung mukha di ba? next Si Sir Vicaria, he wrote an essay entitled The Essay on Crimes and Punishment, the most exciting essay on law during the century. It presented the humanistic goal of law, o essay on crimes and punishment. Siyempre, titignan mo, humanistic goal of law. Yung makikita mo naman, yung purpose, bakit may law. Yung ganun. Dito, parang nakasalaysay sa kanya, yung mga roots ng punishment, tapos, roots ng pag-commit ng crime and then if it is enough does the penalty enough or not mas maganda siguro na every crime na nandyan di ba? lagyan natin ng penalty pero sapat okay? so dito Jeremy Bentham the greatest leader in the reform of English criminal law he devised the ultimate panoptican prison ang prison na to It consists a large circular building containing multi cells around the periphery. Ngayon, sikat din ang panoptikan prison din kasi. And then ang ad, ang na-advocate ni Jeremy Bentham is hedonism. Dito kasi sa hedonism, naniniwala parang ano kasi, uh, naniniwala yung mga tao na we always believe na umiiwas tayo sama-sama kapag okay, kapag wala tayong nakukuhang maganda. Ganon. Ganon yung idea natin. Kung baga, doon tayo pumupunta kasi kung saan tayo merong nakukuha na bagay. Meron tayong mahihita. Meron tayong kikitain. Ganon, doon daw tayo, ano, doon daw tayo pabor. Yun yung na-advocate naman niya. Si John Howard naman, sheriff siya ng Bedford Shire sa seven, noong 1773. Who devoted his life and fortune to prison reform. Grabe yung mga scholars nung araw, ano? 
nagpo-focus lang sila sa mga ganitong bagay. So, titingnan natin dito, prison reform ha, yung babaguhin yung technique, tactics, sistema sa prison. After his findings on English prison, he recommended the following. So, nirecommend niya na single cells for sleeping. Dapat isang kwarto, isang ano lang, isang prisoner lang. Sa atin, 20, isang kwarto. Nakatayo na yata yung iba. Segregation of women and youth. Ihiwalay ang kabataan sa mga kababaihan. Provisions of sanitation and facilities. Dapat merong liguan, dapat merong tamang taihan, dapat merong uh, tamang tapunan o hugasan ng mga pinagkainan. Ganun. Abolition of fee system by which jailers obtain money from prisoners. Ikaw na nga yung kinulong, alam na nga wala kang ikitain, ikaw pa yung peperahan. So ganun, inabolish nila yon Dahil sa idea niya, yun yung parang nirecommend niya na walain. So prison reform ang inadvocate or inintroduce ni John Howard. Mare, meron din tayong Alexander Mukunochi or Makanochi, the superintendent of the penal colony at North Folk Island in Australia, who introduced the mark system, a system which a prisoner is required to earn a number of marks based on the proper departments. Actually, ito kasi, yung mark system, uh, Kung nakikita nyo naman, nakalagay dyan, ticket for leave or conditional release which is similar to parole. Ito talaga yung nagbibigay ng mga marka or points para malaman na nagpakabait ka. So, pag nagpakabait ka, pwede kang bigyan ng ticket of leave or ticket for leave na makalabas. Conditional release nga lang kasi syempre kailangan mo pang magpakabait. Yan. Manuel Montesimos, the director of prison in Valencia, Spain who divided the number of prisoners into companies and appointed certain prisoners as petty officers in charge which allowed good behavior to prepare the convict for gradual release. So, isa pa to si Manuel Montesimos. Inadvocate rin kasi niya na kapag ganyan, nagpakabait, nagpakabuti, maaari or may chance na makalabas na kulungan. Mga prison reformer kasi. Sir Evelyn Ruggles Bryce. Oh. Siya naman yung nagbukas ng Borstal Institution for Young Offenders. Oh, ang Borstal Institution daw, yung pinaka the best reform institution for young offenders. Oh, mga bata, yung kliyente. Si Domets of France nag-establish ng Agricultural Colony for Delinquent Boys in 1839, providing house fathers as in charge of these boys. So, meron silang parang landlord. No? Agricultural Colony, automatic. Meron silang tatrabahuin, meron silang itatanim, gano'n. Delinquent boys. So, ranging ang mga edad nito. Nandito sa mga 12, jeez, ganyan. And then, meron tayong Walter Crofton. Si Walter Crofton, siya yung director ng Irish Prison. Siya yung nag-introduce ng Irish system na minodify or kinuha galing sa idea ni Makunochi na Mark System. Zebulon Brockway, siya naman ang director ng Elmira Reformatory sa New York. Ngayon, ang ginawa naman niya, ko introduce certain innovational programs, mga bagong programa. Like meron silang training school type, compulsory education of prisoners, pinag-aaral na nila, casework method, in extensive use of parole, maraming nakakalaya dahil maraming nagpapakabayat, or mga indeterminate sentences. So, dito... Si Zebulon Brockway as a ano as a director, kumbaga pinupush niya na at least pag-aralin makita yung pagbabago sa mga prisoners kapag pinag-aral sila. Ngayon, ang prison na hawak niya in which is the Elmira Reformatory, the forerunner of modern penology because it had the elements of a modern sister modern system. Forerunner of modern penology. Modern penology meaning yung pag-handle ng pagbibigay ng parusa. Kasi modern talaga, hindi, na, hindi ka na sinasaktan dito eh. Pinag-aaral ka na, binibigyan ka na ng halaga dito eh. Pagkatapos mong mag-aaral, papalayain ka pa, di ba? And then ito, Bureau of Correction Agents uh, also demolished the cobol of high-profile convict. According to the new believed prison, J.B. Sebastian's cobol has an entertainment area where a punching bag and a bed were found. 
The New Believed Prison said Sebastian was the fourth luxury cubo demolished in the Uplan Galugad series or the Operation Greyhound. Marami talaga mga illegal na nakakapasok kapag mga may pera yung mga ano eh, nakakulong. So, dito tayo sa definition of terms. Meron tayong proselytizing kapag uh, napag-usapan natin ito sa so nak nakaraang video eh. So, uh, kapag kinonvert or uh, parang kinonvince mo na mag-change ng paniniwala sa religion niya or mag-change ng uh, ano niya, religion yung isang tao na nasa loob ng kulungan. Proselytizing ang tawag doon. Pero dito sa ano, sa labas, evangelism ang tawag doon ng mga uh, mga Christians. Ganyan. Evangelism ang tawag nila. Pero sa loob ng kulungan, the term is proselytizing. So, contagion, condition in which prison inmates kept together without any attempt to divide them, the involvement of crime would transmit to each other uh, means and techniques to commit further crimes once outside the prison. So, pag contagion, para na siyang sakit, nagkakahawaan na kayo pag hindi mo sila sinigregate sa isa't isa. Pag hindi mo sila parang classify. Kasi, Magsishare-share na sila ng mga ano nila, ideas. O, automatic na yun, magsisharing of ideas na sila. So, kaya nga kailangan ipaghiwa-hiwalay mo sila. Kasi ang contagion ng ano nito, para siyang sakit, nakakahawa. So, kung nakakahawa ang sa tingin ng mga tao sa pagiging tomboy at bakla, haba mas lalo to. Kasi isishare mo lang naman ang idea kung paano niya ninakawan yung president, paano niya ninakawan yung bangko, ganun. Isishare lang naman niya yun eh. Tapos ang malala dito, isishare niya paano siya ng rape, ganun. Kaya mahirap kapag hindi mo sila pinag-separate. Kasi ang inmates talagang magkotropa-tropa na yan. They kept together, di ba? Then, Operation Greyhound or uh, Oplan Galugad. So, ina-inspection yung mga jail to confiscate contrabands such as mga, uh, mga drugs, kung may perang nakapasok. Mga armas, gano'n. Kung nakikita nyo naman, meron pang luxury kubol. Ikaw na ngayon nakakulong. Ikaw pa yung may pancing bag sa loob. Ano ba yan? Meron ka pang sariling kama. Wow. Sana all. Then, contraband. Makikita mo sa contraband. Any article daw ang contraband. Or anything na pinagbabawal ng batas or forbidden by jail rules. So, pag sinabi mong contraband, pinagbabawal ng batas or pinagbabawal ng, sa loob ng kulungan. Ngayon,